what if there's a technological advancement so powerful that it transforms the very basic pillars of our society? A technology which fundamentally influences the way that our economy, governance systems and businesses function and could change our conceptual understanding of trade, ownership and trust. This technology already exists and it's called cryptocurrency. People often think of Bitcoin as only virtual money or a transaction system. But if you look closer, you'll see that the monetary aspect is just the tip of the iceberg. That's because Bitcoin is a groundbreaking internet technology for which money is merely one of the possible applications. Money exists to facilitate trade. Through the centuries, trade has become incredibly complex. Everyone trades with everyone worldwide. Trade is recorded in bookkeeping, and this information is often isolated and closed to the public. For this reason, we use third parties and middlemen we trust to facilitate and approve our transactions. Think of governments, banks, accountants, notaries, and the paper money in your wallet. We call these trusted third parties. This brings us to the essence of Bitcoin. Bitcoin software enables a network of computers to maintain a collective bookkeeping via the internet. This bookkeeping is neither closed nor in control of one party. Rather, it is public and available in one digital ledger which is fully distributed across the network. We call this the blockchain. In the blockchain, all transactions are logged, including information on the time, date, participants and amount of every single transaction. Each node in the network owns a full copy of the blockchain. On the basis of complicated, state-of-the-art mathematical principles, the transactions are verified by the so-called Bitcoin miners, who maintain the ledger. The mathematical principles also ensure that these nodes automatically and continuously agree about the current state of the ledger and every transaction in it. If anyone attempts to corrupt a transaction, the nodes will not arrive at a consensus and hence will refuse to incorporate the transaction in the blockchain. So every transaction is public and thousands of nodes unanimously agree that a transaction has occurred on date X at time Y. It's almost like there's a notary present at every transaction. This way, everyone has access to a shared single source of truth. This is why we can always trust the blockchain. The ledger doesn't care whether a Bitcoin represents a certain amount of euros or dollars, or anything else of value, or property for that matter. Users can decide for themselves what a unit of Bitcoin represents. A Bitcoin is divisible in a hundred million units, and each unit is both individually identifiable and programmable. This means that users can assign properties to each unit. Users can program a unit to represent a euro cent, or a share in a company, a kilowatt hour of energy, or a digital certificate of ownership. Because of this, Bitcoin is much more than simply money and payments. A Bitcoin can represent many kinds of property, a thousand barrels of oil, award credits, or a vote during elections, for example. Moreover, Bitcoin allows us to make our currency smarter and to automize our cash and money flows. Imagine a healthcare allowance in dollars or euros that can only be used to pay for healthcare at certified parties. In this case, whether someone actually follows the rules is no longer verified in the bureaucratic process afterwards. You simply program these rules into the money. Ergo, compliancy up front. The unit can even be programmed in such a way that it will automatically return to the provider if the receiver doesn't use it after a certain amount of time. This way, the provider can ensure that allowances are not hoarded. A company can control its spending in the same way by programming budgets for salaries, machinery, materials, and maintenance so that the respective money is specified and cannot be spent on other things. Automizing such matters leads to a considerable decrease in bureaucracy, which saves accountants, controllers, and the organization in general an incredible amount of time. The programmable open character of Bitcoin allows us to completely rebuild and innovate our financial sector and our administrative processes, make them more efficient and transparent, and significantly decrease bureaucracy. But there's more. In an Internet of Things, our economy will be dealing with machines that actively participate in the economic traffic. In fact, they're already here. Think of a vending machine, or drones delivering packages. 
These machines are unfamiliar with the concept of trust, but Bitcoin is not. Because of Bitcoin, the drone can be 100% certain that it will deliver the package to the right recipient and know for sure that it's been paid for. And we can program the vending machine in such a way that it will automatically keep track of its supplies, order new supplies from the supplier, and pay for them automatically. Of course, you'll understand that this is only the beginning. Internet technology. Voy a traducir cada frase en alemán e inglés, así que aprovechad la ocasión para aprender idiomas. Ich werde jeden Satz in Spanisch und Englisch übersetzen, also nutzt die Gelegenheit, Sprachen zu lernen. I'll translate every phrase into Spanish and German, so use the opportunity to learn languages. Espero que sabéis lo que es cripto, bitcoin y P2P, porque en este momento no quiero perder el tiempo para explicarlo. Ich hoffe, ihr wisst, was cripto, bitcoin und P2P ist. Im Moment will ich nicht die, Z die Zeit verlieren, das zu erklären. I hope you know what crypto, bitcoin and P2P is. At the moment, I don't want to lose the time to explain it. Espero que por lo menos sabéis lo que es Wikipedia, una enciclopedia libre en que recomiendo. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Wikipedia kennt, eine Enzyklopädie aus freien Inhalten, die ich empfehle. At least I hope that you know what Wikipedia is, a free Encyclopedia I recommend. Tengo dos páginas similares en Facebook. CCBP para Canarias, España y DCBP para Alemania. Ich habe zwei ähnliche Facebook-Seiten. CCBP für Kanarische Inseln und Spanien und uh, DCBP für Deutschland. I have two similar Facebook pages, CCBP for Canary Islands, Spain, and DCBP for Germany. En primer lugar, voy a organizar reuniones mensuales para hablar sobre estos temas, si hay demanda en los tres idiomas y para preparar juegos con premios. En esta línea werde ich monatliche Zusammenkünfte organisieren, um über diese Themen zu sprechen, wenn Nachfrage besteht in den drei Sprachen, und um Spiele mit Preisen vorzubereiten. First of all, I organize a monthly meeting to talk about these topics, if there is demand in the three languages and to prepare games with prizes. Por ejemplo, 100 personas y cada uno invierte un euro en cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin. El ganador gana 50%, lo que corresponde 50 euros. ¿Sí? Zum Beispiel, 100 Personen und jeder investi investiert 1 Euro, Cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin. Der Gewinner gewinnt 50 Prozent, das heißt 50 Euro und der Rest wird gespart. For example, 100 persons and everyone invests 1 uh, Euro, Cryptocurrency, for example Bitcoin. The winner wins 50%, which corresponds to 50 euro, and the rest will be saved. El resto se ahorra en una cuenta común, en cryptocurrency. Y cada año se hará una votación para decidir qué se hace con él. Der rest wird gespart en einem gemeinsamen sparkonto en cryptocurrency, 
und jedes Jahr wird eine Abstimmung stattfinden, um zu entscheiden, was damit gemacht wird. The rest will be saved in a common account in cryptocurrency and every year there will be a voting to decide what to do with it. Más o menos 10% será reservado para la organización. El porcentaje exacto también se determinará por medio de votación. Mehr oder weniger 10% wird für die Organisation reserviert sein. Der genaue Prozentsatz wird auch durch Abstimmung festgelegt. More or less 10% will be reserved for the organization. The exact percentage will be determined by voting too. Quiero recordar que cryptocurrencies como Bitcoin tiene la gran ventaja de que las transacciones son muy transparentes. Se puede observar todo en el blockchain. Ich möchte daran erinnern, dass Cryptocurrencies wie Bitcoin den großen Vorteil haben, dass die Transaktionen sehr transparent sind. Man kann sie alle am Blockchain beobachten. I want to remember that cryptocurrencies like Bitcoin have the big advantage that the transactions are very transparent. You can observe them all on the blockchain. Estoy convencida que el cryptocurrency es el futuro del dinero y que el valor va a subir. Ich bin überzeugt, dass cryptocurrency die Zukunft des Geldes ist und dass der Wert steigen wird. I'm convinced that cryptocurrency is the future of money and the value is going to rise. Es la razón principal, principal por la que quiero vender mi apartamento en Gran Canaria al precio erótico de 69 mil euros. Cryptocurrency, bienvenido. Dies ist der Hauptgrund, weshalb ich mein Apartment auf Gran Canaria verkaufen will zum erotischen Preis von 69.000 Euro. Cryptocurrency ist, will, ist willkommen. That's the main reason why I want to sell my apartment on Gran Canaria for the erotic price of 69.000 Euro. Cryptocurrency is welcome. And here's a link in Google Plus with the same text. So this is uh, the of the page of Facebook. You are welcome to join my Facebook. Quiero dar una idea lo que se puede hacer. I want to give an idea what you can do. Hier ist eine Idee, was man tun kann. Sie Para gente que habla dos idiomas o más. For people who speak two or more languages. Für Leute, die zwei oder mehr Sprachen sprechen. En primer lugar, producir videos de esta forma. First of all, produce videos uh, this form. Erst einmal videos produzieren in, 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 auf diese Weise. No solo para ofrecer a la gente para aprender idiomas, sino si quieres promocionar cualquier cosa, llega a más gente. Not only to offer people to learn languages, but if you want to promote anything, uh, this will re reach much more people. No, nicht nur, um den Leuten anzubieten, Sprachen zu lernen, sondern wenn du irgendwas promovieren willst, uh, ist das interessant für viel mehr Leute. He preparado publicidad como se ve en esta imagen. I have prepared advertisement like you see in this image. 
Ich habe Werbung vorbereitet, wie man auf diesem Bild sieht. Y cuando salgo de casa siempre lo llevo conmigo. And then when I go out, I take this with me. Und wenn ich rausgehe, nehme ich das mit. En mi video número 74 explico mi proyecto CCBP en los tres idiomas. En mi video número 74 I explain my project CCBP en Canarias en these three languages. In meinem Video Nummer 74 erkläre ich mein Projekt CCBP Canarias in den drei Sprachen. Estoy muy convencida de que Cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, es el futuro del dinero. I'm very convinced that cryptocurrency, for example, Bitcoin, is the future of money. Ich bin sehr überzeugt, dass cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin, die Zukunft des Geldes ist. Es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento aquí en Gran Canaria para tener dinero para poder invertir. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein Apartment hier auf Gran Canaria verkaufen will, um Geld zu haben, um zu investieren. That's the main reason why I want to sell my apartment to have money to that I can invest. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de internet. Comparado con otras alternativas, bitcoin tiene numerosas ventajas. Los bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información visita weusecoins.com I'm very convinced that cryptocurrency, for example, Bitcoin, is the future of money. That's the main reason why I want to sell my apartment on Gran Canaria, to have money to in be able to invest. Estoy muy convencida que cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin, es el futuro del dinero. Es la razón por principal por la que quiero vender mi apartamento en Gran Canaria, tener dinero para poder invertir. 
and you are welcome on my Facebook page CCBP Canarias Crypto Bitcoin P2P y estáis bienvenidos en mi página de Facebook uh, Canarias Crypto Bitcoin P2P y and uh, on my German one Deutschland Crypto y en mi página alemana Deutschland Crypto Bitcoin P2P In my video number 74, I have explained this project. In my video number 74, I have explained this project. Uh, these two projects, CCBP and DCBP. Uh, las, los dos proyectos, CCBP y DCBP.